El proceso de compra de acciones se puede resumir en tres pasos. Primero, buscas y localizas la acción concreta en la que estás interesado invertir. Segundo, chequeas los valores de cotización y emplazas una orden. Tercero, dicha orden se ejecuta o queda pendiente de ejecución hasta que se den las condiciones que has exigido. Una vez realizado este recorrido, la transacción queda registrada en el broker para futuras consultas. Dispones de dos caminos diferentes. Por un lado, a través del buscador directo que aparece arriba en la interfaz. Por otro lado, mediante el apartado Productos, sección Acciones. Para este artículo emplearemos la segunda opción. Una vez dentro del menú, podemos utilizar los siguientes parámetros para realizar la búsqueda. El nombre de la empresa, su ticker o su código ISIN. Buscar por el nombre de la empresa podría llevar a confusión en algunos casos, ya que hay miles de empresas cotizadas y algunas comparten nombres parecidos. El ticker y el código ISIN, en cambio, son únicos. ¿Qué es el ticker en bolsa? Es un código corto que representa los valores de una empresa que cotiza en un determinado mercado bursátil. ¿Qué es el código ISIN de una acción? Es el número de identificación internacional dado a las acciones para facilitar las transacciones y evitar confusiones. Mercados disponibles en de giro. Te propongo buscar la empresa Coca-Cola. Fíjate en la cantidad de resultados que aparecen después de introducir el término y que muestran nombres, tickers y códigos ISIN diferentes entre sí. ¿Cómo puedo saber cuál es la correcta? Ya te adelanto que la primera es la que buscamos, ya que se refiere a la empresa principal como tal. Lo importante aquí es que te fijes en la información que arroja. Ticker KO, código ISIN US 1912161007. Ahora te propongo buscar por ese código ISIN. Consigues tres resultados. Primero, ticker KO que cotiza en el New York Stock Exchange. Segundo, ticker CCC3 que cotiza en Shetra. Y tercero, ticker CCC3 que cotiza en Traigate. ¿Son empresas diferentes? No, estamos hablando de la misma empresa que cotiza en mercados diferentes. Su mercado principal es el NISE y es allí donde sucede el mayor volumen de negociación. Pero a las empresas también les puede interesar cotizar en otros mercados. ¿Cómo es que las empresas de otros países cotizan también en Estados Unidos? Esto tiene sentido cuando aprendes que el mercado americano es el más grande y es donde hay más actividad. Por tanto, muchas empresas de todo el mundo están interesadas en cotizar allí para aprovecharse de ese flujo inversor. La forma más habitual que tienen estas empresas para hacerlo es mediante los ADR. ¿Qué es un American Depository Receipt? Los ADR son certificados que emite un banco de Estados Unidos que es propietario de las acciones por las que estás interesado. Es la fórmula más extendida y normalizada si quieres tomar posición de una empresa no americana en un mercado americano. Fíjate en este ejemplo con el banco BBVA español. El ADR corresponde a Ticker BBVA, código ISIN US 0594 6K1016 y cotiza en el New York Stock Exchange. Ten en cuenta que los ADR conllevan un pequeño coste anual de entre 0,01 y 0,05 dólares por acción. Valora en su conjunto si te compensa comprar el ADR o la acción en su mercado original. ¿Qué otras consideraciones debo tener en cuenta? Te animo a que contemples también los siguientes 5 puntos. Primero, según el mercado, una empresa puede cotizar en una u otra divisa. Segundo, cuidado con la divisa del dividendo. Puede diferir de la divisa en la que la empresa está cotizando. Tercero, cuando compras una acción en un mercado, solo puedes venderla en ese mercado, aunque también cotice en otros. Cuarto, es importante que conozcas los horarios de apertura y cierre de los mercados cotizados que más te interesen. Y quinto, recuerda que abrir posiciones en muchos mercados diferentes tiene una repercusión directa en la comisión por conectividad anual que te cobra de giro. ¿Qué es Tradegate? Especial mención a este mercado alemán donde todas las acciones cotizan en euros y tienes un horario ampliado de 8 a 22 horas. Este mercado presenta unas condiciones especiales y recomiendo que aprendas sobre ello antes de operar en él. Te propongo seleccionar la empresa Coca-Cola que cotiza en el NISE para acceder a su panel de cotización. Aprovecho para recordar que en el caso de una acción que te interese, también la puedes marcar como favoritos para tener la mano más adelante. ¿Qué se muestra una vez seleccionamos una acción? Por un lado, un encabezado y bloque inferior con un montón de información financiera de la empresa. Y por otro lado, un área correspondiente a todo lo referente a la cotización. Para este artículo nos interesa la segunda. Ahí encontramos el gráfico de cotización e información del producto. Nos centramos en todos los datos de este último. Enumero y luego vamos uno por uno. Precio, que es el valor de cotización en un momento puntual. Demanda, oferta, volumen de demanda y volumen de oferta. Precio de apertura, precio de cierre, máximo de la sesión, mínimo de la sesión, precio más alto en 12 meses y precio más bajo en 12 meses. La variación 
de precio a día actual y la variación de precio con respecto a un año. El volumen medido por número de acciones negociadas, el volumen medio de 10 días y el volumen medio de 3 meses, el símbolo ticker y el código ISIN, la bolsa donde está cotizando esta acción, las acciones flotantes que son las que se encuentran a nuestra disposición para negociar y las acciones totales. ¿Qué es el bid, ask y spread de giro? Es importante comprender los conceptos demanda, oferta, volumen de demanda y volumen de oferta, porque son uno de los principales causantes del movimiento de los precios. ¿Qué es el bid en trading? En de giro se conoce como demanda y se trata del precio máximo que los compradores están dispuestos a pagar. Este valor suele estar por debajo del valor de cotización actual. ¿Qué es el ask en trading? De la misma manera, el ask u oferta se refiere al precio mínimo al que los vendedores están dispuestos a vender. Este valor suele estar por encima del valor de cotización actual. ¿Qué es el spread? El spread u horquilla es la banda de precios comprendida entre la demanda y la oferta. Esto es así porque ocurre que los compradores quieren comprar lo más barato posible y los vendedores quieren hacer lo propio lo más caro posible. No olvidemos que el objetivo final de esto es poner de acuerdo a un comprador y a un vendedor para que cierren una transacción. ¿Cómo se forman los precios en bolsa? Para dar con la respuesta se debe añadir a lo anterior el volumen de demanda y el volumen de oferta, que son el número de personas haciendo cola en uno u otro extremo de la horquilla, las descompensaciones que van sucediendo entre las personas interesadas en comprar y las personas interesadas en vender son las causantes de que el precio se vea empujado hacia un sentido u otro. ¿Qué otros factores intervienen? Otros parámetros que influyen en la horquilla de precios son el volumen de negociación y las acciones flotantes disponibles. En el caso de un gran volumen de negociación, tanto los volúmenes de demanda como los de oferta serán elevados. Esto se resume en que hay muchísimos inversores interesados en negociar con la acción y la consecuencia final es que la horquilla se reduce hasta el punto de que el precio de oferta y el precio de demanda prácticamente se tocan. Este es el escenario por excelencia de las acciones líquidas y de gran capitalización. La facilidad de negociar con estas acciones es uno de los motivos por los que se recomiendan a inversores con poca experiencia. Acciones Small Cap en de giro. El caso contrario son las acciones de baja capitalización, que se reconocen por tener un volumen de negociación bajo y pocas acciones flotantes disponibles. ¿Cómo afecta esto al spread? La principal consecuencia es que la escasez de compradores y vendedores causa que se cierren menos transacciones porque cuesta más llegar a un acuerdo. Esto se refleja en una horquilla mucho más ancha que en otras acciones con mayor volumen. Puede darse el caso extremo incluso en que solo se realicen unas pocas transacciones en semanas. Por otro lado, la horquilla es mucho más sensible si el volumen se decanta puntualmente hacia la demanda o hacia la oferta. En estas situaciones de fuerte desequilibrio será prácticamente imposible operar en ese sentido. Es mucho más complicado, por tanto, operar con este tipo de acciones porque requiere dominar los diferentes volúmenes que hay. Por añadido, alrededor de este tipo de acciones se pueden formar fenómenos especulativos como el front running o el pump and dump. En ambos casos, tú serás, en el peor de los casos, el mayor perjudicado. Para desplegar el cuadro de operaciones tan solo hay que clicar en el botón Comprar. Las órdenes disponibles en de giro son orden del día, orden permanente, orden a mercado, orden limitada, stop loss, stop limitada, stop loss dinámico y take profit. Vamos a ver qué son y cómo se introducen cada una. Orden del día en de giro. Solo dura el día actual mientras la sesión bursátil está abierta, por lo que se debe conocer el horario del mercado en el que estamos poniendo la orden. Una vez terminado ese plazo, la orden se elimina de la bandeja de órdenes pendientes. Orden permanente en de giro. Al contrario que la anterior, la orden permanente sí que se mantiene en la bandeja de órdenes pendientes de un día para otro. No obstante, existen diferentes situaciones que causan que se borren las órdenes permanentes. Periodos de mantenimiento de mercado pasados 90 días sin que la orden se haya ejecutado o acciones corporativas en la empresa en la que hemos emplazado la orden. Orden a mercado en de giro. En una orden a mercado, tú no determinas el precio de entrada, sino que aceptas cerrar un trato con otro inversor al primer precio que encuentres. La ventaja que presenta una orden a mercado es que te aseguras la transacción al momento. ¿Puedo estimar el precio de antemano? Sí, es el precio aproximado que te marca la horquilla. Para una orden de compra a mercado, tú pagarás el precio más desfavorable del spread, el más caro en este caso. Recuerda que en mercados muy líquidos la horquilla es mínima y prácticamente es igual al precio de cotización. ¿Es normal que la orden no se ejecute al precio marcado de la horquilla? Es completamente normal porque estamos lanzando órdenes en un mercado en movimiento y durante el proceso pueden ocurrir variaciones. Por suerte, hemos firmado con el broker un principio de mejor ejecución. 
¿Por qué una misma orden se ejecuta a diferentes precios? Este fenómeno dependerá del tamaño de tu orden y de la liquidez que tenga la acción. En una orden de compra de mercado solo indicas el número de títulos que quieres adquirir. Si no se puede completar una orden a un precio determinado por el mercado, el broker buscará los siguientes precios hasta que dicha orden quede completa. ¿Cuánto dinero necesito para operar a mercado? Puesto que nadie sabe con certeza el valor total de la transacción en una orden a mercado, de giro necesita tomar medidas al respecto para garantizar que tengas suficiente dinero. Cómo lo hace depende de si tu cuenta permite o no el uso de apalancamiento. Para cuentas BASIC necesitarás disponer de efectivo adicional en mayor o menor medida según la volatilidad de la acción. Para cuentas ACTIVE o TRADER ya provisionas esa cantidad provisional a través del margen libre. Orden limitada en de giro. En este tipo de órdenes tú determinas el precio exacto de la operación. Para una orden de compra limitada tú indicas el precio máximo que estás dispuesto a pagar y por tanto conoces el coste total de la posible transacción. Por contra, introducir estas condiciones causa que el cierre de la operación no esté asegurado, sobre todo si estás exigiendo precios muy ajustados. ¿Puede que se ejecute a mejor precio del solicitado? Como el broker se compromete a un principio de mejor ejecución, cabe la posibilidad de que consigas acciones a un precio todavía inferior al indicado en la orden limitada. Recuerda que en una orden de compra limitada, tu voluntad es comprar como mucho a un precio igual o mejor. ¿Es normal que no se me ejecute por completo la orden? Así es, esto es importante tenerlo en cuenta. Si el broker no puede conseguir todas las acciones que has pedido comprar a ese precio, es posible que solo se ejecute una parte. Esto solo suele ocurrir en mercados con poca liquidez y cuando el paquete que quieres comprar es grande. Lamentablemente, en este caso la orden se daría por cerrada. Una vez hayas introducido todos los parámetros que te interesen para la orden de compra elegida, clica en el botón Cursar orden. Aparecerá una ventana con la siguiente información. Número de títulos, tipo de orden, duración de la orden, límite, precio total de la orden, bolsa, oferta y demanda en ese momento, las comisiones estimadas para la operación y el impacto en el margen libre. ¿Cuándo pagaré la tarifa de giro? La tarifa y el coste total de la operación no se pagan hasta que la orden se ejecuta. No obstante, ya te he comentado antes que se aprovisiona efectivo o margen libre mientras la orden está pendiente de ejecución. ¿Qué es el impacto en el margen libre? Si tienes un perfil Active o Trader, este apartado es muy útil porque te indica el valor del margen libre antes y después de emplazar la orden. Esto es clave de cara a la correcta gestión del riesgo y el apalancamiento. ¿Dónde puedo consultar órdenes y transacciones antiguas? Si está todo correcto, entonces pulsa Confirmar. Mientras la orden está pendiente de ejecución, quedará registrada en Buzón, Órdenes, Órdenes pendientes. Una vez se ejecuta, pasará de órdenes pendientes a historial. Pero esto no acaba aquí, ya que la consecuente transacción quedará registrada en transacciones y estado de la cuenta. Antes de finalizar el vídeo, quiero mostrar las diferentes órdenes desde el punto de vista de la venta, tanto las que ya hemos visto como otras diferentes que hay disponibles. Orden de venta a mercado. En este caso, en la venta a mercado estamos asumiendo vender al precio más desfavorable para nosotros, que es el más bajo de la horquilla. Esto nos compensa con el hecho de que garantizamos una ejecución inmediata. Ten en cuenta las mismas consideraciones que he mencionado para la orden de compra a mercado. Primero, solo se puede estimar el precio de la operación. Segundo, la horquilla no es exacta. Y tercero, podemos tener diferentes precios de ejecución. Orden de venta limitada. Para una orden limitada de venta, estás fijando el precio mínimo al que quieres vender. A considerar, del caso homólogo de compra, que puede que la orden se ejecute a mejor precio del estipulado gracias al principio de mejor ejecución y que puede que la orden no se ejecute al completo en casos puntuales, igual que los mencionados antes. Venta en corto. Quiero hablar de la venta en corto para que quede claro el concepto y no haya confusiones con lo que estamos tratando aquí. En este vídeo nos referimos a la venta de acciones cuando tenemos actualmente una posición en cartera y queremos vender la totalidad o una parte de esa posición. A esto se le llama cerrar una posición larga, total o parcialmente. Por otro lado, existe la posibilidad de vender una acción que no tenemos en cartera. Se trata de una operativa avanzada en la que tomamos prestadas acciones de terceros para venderlas al mercado y posteriormente comprarlas y devolverlas a sus dueños. A esto se le llama realizar una venta en corto o abrir un corto. Y además de los riesgos propios de la bolsa, pagamos intereses al broker y respondemos por esas acciones prestadas con nuestra propia cartera. Stop loss en de giro. Es un tipo de orden en la que estipulamos que se ejecutará una venta a mercado cuando el precio de la acción descienda por debajo del límite que nosotros hayamos marcado. Es una medida, por ejemplo, para limitar pérdidas. ¿Puede fallar un stop loss? Por un lado, 
Si el precio baja bruscamente, el stop loss puede que se ejecute un poco por debajo del valor que habías asignado. Esto recibe el nombre de deslizamiento y es debido a que no se han encontrado compradores para ese precio en ese momento. Uno de los motivos por los que esto puede deberse es porque se trata de una acción poco líquida o porque en el instante dado la acción tenía poco volumen de negociación. Por otro lado, si sucede alguna mala noticia para la empresa o para el mercado, la cotización puede venirse abajo a doble dígito, dando un salto o gap. Esta situación, por desgracia, invalida todos los stop loss que estén comprendidos dentro de ese salto, o también puede que se ejecuten al precio en el que la acción se estabiliza, mucho más abajo de lo que habías estipulado. Stop limitada en de giro. Funciona igual que un stop loss, pero cuando salta, envía una orden limitada en vez de una orden a mercado, por tanto es necesario determinar dos valores el del stop loss y el de la orden de venta limitada. La condición necesaria para este tipo de orden es que el valor de la orden de venta limitada debe estar por debajo del valor del stop loss. Stop loss dinámico en de giro. Solo está disponible para mercados alemanes, pero aprovecho para ver en qué consiste. Este tipo de stop loss acompaña al precio en caso en que la cotización vaya al alza y se mantiene en su lugar en el caso de que ésta vaya a la baja. A la hora de configurar la orden, introduces también dos valores, el del stop loss y la diferencia que deseas, que puedes introducir por cantidad absoluta o por porcentaje. En el caso de que salte la orden, se ejecutará una venta a mercado. Take Profit en de giro. Este tipo de orden como tal no está disponible en de giro, pero se puede simular a través de una orden limitada de venta. Con un Take Profit, tu intención es vender parte o la totalidad de una posición cuando la cotización alcanza un precio. Siendo este el caso, puedes emplazar una orden limitada de venta a un precio por encima del valor de cotización actual. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.